আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে শেখাবো নবম দশম শ্রেণীর রসায়ন বইয়ের অধ্যায় এগারো এর বিউটেন থেকে প্রোপেন প্রস্তুতি অর্থাৎ অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতি চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক শুরুতেই তোমরা এখানে খেয়াল করো প্রশ্নে বলা হয়েছে বিউটেন থেকে প্রোপেন প্রস্তুত করতে এখানে বিউটেন হচ্ছে একটি অ্যালকেন এবং প্রোপেনও হচ্ছে একটি অ্যালকেন অর্থাৎ তোমাকে অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুত করার জন্য তোমরা একটি নিয়ম অনুসরণ করবে যে নিয়মটি আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি দেখো এখানে অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতের নিয়ম অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতের নিয়ম হচ্ছে এক নম্বর যে অ্যালকেন থেকে প্রস্তুত করতে বলবে প্রথমে তা থেকে এসিড প্রস্তুত করতে হবে যেমন এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে ধরো তোমাকে বিউটেন থেকে প্রোপেন প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে এক্ষেত্রে তোমার প্রথম কাজ হবে বিউটেন থেকে বিউটানয়িক এসিড প্রস্তুত করা এরপর দুই নম্বর স্টেপ হচ্ছে এরপর ওই এসিডের মধ্যে এন এস অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করে নয়েট প্রস্তুত করতে হবে আমি একটু পরেই তোমাদেরকে এগুলো দেখাবো এরপর তিন নম্বর স্টেপ হচ্ছে এরপর ওই নয়টের মধ্যে পুনরায় এন এস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করতে হবে যার ফলে তখন ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া হবে এবং বিক্রিয়কে যত কার্বন সংখ্যা থাকবে তার থেকে একটি কম কার্বন সংখ্যার অ্যালকেন প্রস্তুত হবে আমি আবারও বলছি এখানে প্রশ্নে বলা হয়েছে বিউটেন থেকে প্রোপেন প্রস্তুত করতে হবে এখানে বিউটেন হচ্ছে অ্যালকেন এবং প্রোপেনও হচ্ছে অ্যালকেন অর্থাৎ তোমাকে বলা হয়েছে অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুত করতে হবে যে কোনো অ্যালকেন হইতে পারে অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতের জন্য তুমি সব সময় এই তিনটি ধাপ অনুসরণ করবে প্রথম ধাপ যে অ্যালকেন থেকে প্রস্তুত করতে বলবে সেই অ্যালকেন থেকে তুমি এসিড প্রস্তুত করবে দ্বিতীয় ধাপ ওই এসিডের মধ্যে এন এস যোগ করে নয়েট প্রস্তুত করতে হবে এবং তৃতীয় ধাপ হচ্ছে নয়েটের মধ্যে পুনরায় এন এস যোগ করে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া ঘটাতে হবে এবং তোমরা সকলেই জানো ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি হয়ে থাকে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়কে কার্বন সংখ্যা যত থাকে উৎপাদে তা থেকে একটি কম কার্বন সংখ্যার অ্যালকেন উৎপন্ন হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা প্রয়োজনে এই তিনটি ধাপ খাতায় লিখে নিতে পারো এই নিয়মে তোমরা যে কোনো প্রশ্নের সমাধান করতে পারবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ চলো এবার বিউটেন থেকে প্রোপেন প্রস্তুত করা যাক বিউটেন থেকে প্রোপেন প্রস্তুত বিউটেন থেকে প্রোপেন প্রস্তুত অর্থাৎ অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুত এই বিক্রিয়ার শুরুতেই আমি তোমাদেরকে তিনটি ধাপ মনে রাখার কথা বলেছি সেই ধাপের প্রথম ধাপটি ছিল যে অ্যালকেন বলবে সেই অ্যালকেনের এসিড প্রস্তুত করতে হবে তাহলে এখানে বলা হয়েছে বিউটেন থেকে প্রোপেন সে কারণে আমি বিউটেন থেকে বিউটানয়িক এসিড প্রস্তুত করব দেখো এখানে সি এইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সি এইস টু সিঙ্গেল বন্ড সি এইস টু সিঙ্গেল বন্ড সি এইস থ্রি এটি হচ্ছে বিউটেন কেন বিউটেন কারণ খেয়াল করে দেখো এখানে কার্বন আছে চারটি এবং এটি অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত এই সূত্রটি সমর্থন করে এই কারণে এটি হচ্ছে বিউটেন এরপর বিউটেনের মধ্যে আমি বিআর টু যোগ করেছি 
বিউটেনের মধ্যে বিআর টু যোগ করে উৎপন্ন হয়েছে সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু বিআর অর্থাৎ বিউটেনের মধ্যে বিআর টু যোগ করাতে বিআর টু শেষের সিএস থ্রি থেকে একটি হাইড্রোজেন অবসারণ করে নিজে তার জায়গায় বসেছে এবং উৎপন্ন করেছে সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু বিআর এরপর সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু বিআর এর মধ্যে এন ও এইস অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করা হয়েছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করায় উৎপন্ন হবে সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু ও এইস কিভাবে এটি উৎপন্ন হইল এখানে খেয়াল করো সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু বিআর প্লাস এন এ ও এইস এখানে ও এইস বিআর কে সরিয়ে নিজে তার জায়গায় বসেছে এবং উৎপন্ন করেছে সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু ও এইস যেহেতু এখানে ও এইস মূলক উপস্থিত সেহেতু এটি হবে বিউটানল কেন বিউটানল তোমরা খেয়াল করে দেখো এখানে কার্বন আছে চারটি কার্বন চারটি মানে এটি বিউটেন যেহেতু ও এইস মূলক উপস্থিত তার মানে এটি হচ্ছে বিউটা নল এরপর সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু ও এইস যেটি হচ্ছে বিউটা নল বিউটা নলের মধ্যে থার্ড ব্র্যাকেট অক্সিজেন যা হচ্ছে জায়মান অক্সিজেন যোগ করা হয়েছে বিউটানলের মধ্যে জায়মান অক্সিজেন যোগ করার ফলে উৎপন্ন হবে সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিএইস ও কিভাবে এটি উৎপন্ন হল এখানে খেয়াল করো বিউটা নলের মধ্যে জায়মান অক্সিজেন যোগ করা হয়েছে এখানে জায়মান অক্সিজেন শেষের সিএস টু থেকে একটি হাইড্রোজেন অপসারণ করবে এবং নিজে তার জায়গায় বসবে বিউটানলের মধ্যে জার্মান অক্সিজেন যোগ করা হলে জার্মান অক্সিজেন একটি হাইড্রোজেনকে অপসারণ করে এবং নিজে সেই জায়গায় বসে যায় এই কারণে দেখতে পাচ্ছ উৎপন্ন হয়েছে সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন সিআইস টু সিঙ্গেল বন সিআইস টু সিঙ্গেল বন সিএইস ও এটি হচ্ছে বিউটানেল কেন বিউটানেল এর কারণ হচ্ছে এখানে দেখো কার্বন আছে চারটি চারটি কার্বন মানে হচ্ছে এটি বিউটেন যেহেতু সিএইস ও মূলক উপস্থিত সেহেতু এটি হচ্ছে বিউটা নেল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিএস টু সিঙ্গেল বন্ড সিএস টু সিঙ্গেল বন্ড সিএইস ও বিউটানেল বিউটানেলের মধ্যে পুনরায় জায়মান অক্সিজেন যোগ করা হয়েছে এবং উৎপন্ন হবে সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিআইস টু সিঙ্গেল বন্ড সি ডবল ও এইস অর্থাৎ বিউটানেলের মধ্যে যখন জায়মান অক্সিজেন যোগ করা হবে তখন জায়মান অক্সিজেন সিএইস ও এর মধ্যে যুক্ত হবে এবং উৎপন্ন হবে সিআইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিএইস টু সিঙ্গেল বন্ড সিএইস টু সিঙ্গেল বন্ড সি ডবল ও এইস যেটি হচ্ছে বিউটানয়িক এসিড কেন বিউটানয়িক এসিড এখানে খেয়াল করে দেখো কার্বন আছে চারটি কার্বন চারটি মানে বিউটেন যেহেতু এখানে সি ডবল ও এইস বিদ্যমান তার কারণে এটি হচ্ছে বিউটানয়িক এসিড আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতের জন্য প্রথম ধাপ যেটি ছিল এসিড প্রস্তুতি সেটি কিন্তু আমরা শেষ করেছি চলো এবার দ্বিতীয় ধাপ দেখা যাক দ্বিতীয় ধাপটি ছিল যেই এসিড প্রস্তুত হবে ওই এসিডের মধ্যে এন এ ও এইস যোগ করে নয়েট প্রস্তুত করা তাহলে এখানে দেখো সিএইস থ্রি সিঙ্গেল বন্ড সিএস টু সিঙ্গেল বন্ড সিএস টু 
सिंगल बंड सी डबल जाूटानिक एसिड हमें एकटू आगे जेटी प्रस्तुत कर ढाप अनुजी ब्यूटानिक एसिडर मध्य एन एस जो करनएस जो कराते उत्पन्न हो सी एस थ्री सिंगल बंड सी एस टू सिंगल बंड सी एस टू सिंगल बंड सी डबल एन एखने कि भाव ये उत्पन्न हल ख्याल देखो ब्यूटानिक एसिड सी एस थ्री सिंगल बंड सी एस टू सिंगल बंड सी एस टू सिंगल बंड सी डबल एस एखे एस टा के कलर कर रेखे ये कारण जान तुम्हारा खूब भलो भाव बुझते पर टानिक एसिडर क्षेत्र हाइड्रोजें अपसारित सोडियम एन ए से जगह बस बस उत्पाद उत्पन्न कर डान पास ख्याल कर ले देखते पा उत्पन्न हो सी एस थ्री सिंगल बंड सी एस टू सिंगल बंड सी एस टू सिंगल बंड सी डबल एन ए अर्थात विटानिक एसिडर सुधुम एन ए जुक्त हो ये तुम्हरा खूब सहजे ब्रिटानिक एसिड थे नए प्रस्तुत करते पर प्रश्न हे उत्पादे को नए उत्पन्न होटी हे सोडियम ब्यूटान क्यों सोडियम ब्यूटान एखे ख्याल करो आप जो कर एन एस उत्पन्न हो सी एस थ्री सिंगल बंड सी एस टू सिंगल बंड सी एस टू सिंगल बंड सी डबल एन एखे एन ए हम सोडियम एवं जेहेतु कार्बन संख्या चार यही कारण जगटर नाम हे सोडियम ब्यूटान आशा करी तुम्हारा बुझते पे छोटे हमारे द्वित धाप इन सम्पन्न हल प्रथम एसिड उत्पन्न करसिडर मध्य एन एस जो कर उत्पन्न हो सोडियम ब्यूटान अर्थात नए उत्पन्न होर परवर्ती धाप सोडियम ब्यूटान मध्य पुनर एन एस जो करा देखा जा सी एस थ्री सिंगल बंड सी एस टू सिंगल बंड सी एस टू सिंगल बंड सी डबल एन ए जेटी हम सोडियम ब्यूटान नियम अनुजय एर मध्य एन एस जो कर जेहेतु ये सोडियम ब्यूटान एर मध्य जो कर एन एस से डि कार्बक्सलेशन बिक्रिया कारण डि कार्बक्सलेशन बिक्रियार प्रभावक गाँव दीते हैं जेमन सी एओ एवं ताप हे डि कार्बक्सलेशन बिक्रियार प्रभावक सोडियम ब्यूटान मध्य एन एस जो कर ले उत्पन्न कि उत्पन्न प्रोपेन सी एस थ्री सिंगल बंड सी एस थ्री सिंगल बंड सी एस थ्री प्लस एन ए टू सीओ थ्री तुम्हारा सकले एखे एस भूल करो अथच एक ख्याल कर ले तुम्हारा जैगा खूब सहजे बिक्रिया सम्पन्न करते ख्याल करो कि शुरूते ही सोडियम ब्यूटान मध्य एन एस जो करी सोडियम ब्यूटान मध्य अर्थात नएटर मध्य एन एस जो करबक्सलेशन बिक्रिया डि कार्बक्सलेशन बिक्रिया बिक्रिया के जत संख्यक कार्बन संख्या थे उत्पादे तरह चे एक कार्बन संख्या कम होलकैन प्रस्तुत हो ख्याल कर देख तो सोडियम ब्रिटान कार्बन संख्या आज चार तुम्हारा खूब सहजे बुझते उत्पाद की हो बे? उत्पाद हो बे? चार एक कार्बन संख्या कम हो बे? चार एक कार्बन संख्या कम हम से तीन एवं तीन कार्बन विशिष्ट अलकैन हम प्रोपेन खूब सहज एक ख्याल करो तुम्हारा बिक्रिय के रे चार कार्बन विशिष्ट सोडियम ब्यूटान जेहेतु एटी डि कार्बक्सलेशन बिक्रिया तर मान हे चार कार्बन थे एक कार्बन कम होलकैन प्रस्तुत हो 
তাহলে চার কার্বন থেকে একটি কার্বন কম হলে হয় তিন কার্বন তিন কার্বন যুক্ত অ্যালকেন হচ্ছে প্রোপেন এই জন্য আমি বলতেছি যখনই ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া হবে তখন তোমরা চোখ বন্ধ করে একটি কার্বন সংখ্যা কমিয়ে অ্যালকেনের সংকেত লিখে দিবে তাহলেই কিন্তু তোমার বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে যাবে এই টেকনিকটি শেয়ার করার কারণ হচ্ছে এটি অনেকেই এই জায়গাতে এসে ভুল করে এই কারণে তোমাদের সাথে আমি এই টেকনিকটি শেয়ার করলাম যত সংখ্যক কার্বন সংখ্যা থাকবে তার থেকে একটি কার্বন সংখ্যা কম করে অ্যালকেন অ্যালকেনের সাধারণ সংখ্যা এখানে লিখে দিবে তাহলে কিন্তু তোমার বিক্রিয়া হয়ে যাবে এবার এখানে খেয়াল করো সোডিয়াম বিউটানোটের মধ্যে এন এ ওইস যোগ করা হয়েছে সোডিয়াম বিউটানেট চার কার্বন বিশিষ্ট চার কার্বন থেকে একটি কার্বন কম হবে যেটি হবে প্রোপেন এখানে প্রোপেন অ্যালকেন লেখা হয়েছে সি এস থ্রি সিঙ্গল ওয়ান সি এস টু সিঙ্গল ওয়ান সি এস থ্রি অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু সেই সাধারণ সূত্র অনুযায়ী এখানে প্রোপেন লেখা হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর প্রোপেন উৎপন্ন হওয়ার পর এখানে সোডিয়াম কার্বনেটও কিন্তু উৎপন্ন হয়েছে এন এ টু সিও থ্রি কিভাবে এন এ টু সিও থ্রি উৎপন্ন হলো খেয়াল করো এখানে এন এ আছে দুইটা এই কারণে এন এ টু দেওয়া হয়েছে কার্বন আছে একটা সি দেওয়া হয়েছে এবং অক্সিজেন আছে তিনটা এই কারণে ও থ্রি দেওয়া হয়েছে উৎপন্ন হয়েছে সোডিয়াম কার্বনেট এন এ টু সিও থ্রি তাহলে সি এস থ্রি সিঙ্গল ওয়ান সি এস টু সিঙ্গল ওয়ান সি এস থ্রি এটি হচ্ছে প্রোপেন এই ছিল বিউটেন থেকে প্রোপেন প্রস্তুতি আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছ আমি যদি শুরু থেকে আরও একবার বলি তোমাকে যখন বিউটেন থেকে প্রোপেন অথবা প্রোপেন থেকে ইথেন অথবা হেক্সেন থেকে পেন্টেন প্রস্তুত করতে বলবে এগুলো হচ্ছে অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতি অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতির জন্য তুমি এই তিনটি নিয়ম অনুসরণ করবে তাহলে কিন্তু তুমি এই ধরনের সকল প্রশ্নের সমাধান করতে পারবে প্রথমে তোমাকে যে অ্যালকেন থেকে প্রস্তুত করতে বলবে সেই অ্যালকেনের এসিড উৎপন্ন করতে হবে তারপর ওই এসিডের মধ্যে এনে ওইস যোগ করতে হবে তাহলে একটি নয়েট উৎপন্ন হবে এরপর ওই নয়টের মধ্যে পুনরায় এনে ওইস যোগ করতে হবে এনে ওইস যোগ করলে সেটি হবে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া আর ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াতে বিক্রিয়কে যত সংখ্যক কার্বন সংখ্যা থাকে উৎপাদে তার চেয়ে একটি কার্বন সংখ্যা কম হয় এবং অ্যালকেন উৎপন্ন হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছ না বুঝলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আমি পুনরায় চেষ্টা করব তোমাদেরকে বোঝানোর তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম